Shalom. Ek hoop jy het een wonderlijke Sabbat vandag. Ek skryf hierdie vier op die heilige Sabbat dag. Want die Heere is baie bezig met my. En ek wil hierdie vir jou wees en communikeer aan jou. Omdat jou bediening hier aan werk, hier aan raak. Want jy is een van die mense wat baie sterk in gaan vir die tien geboeie. Vraag my, vir allemaal wat hier die bevrijding gaan, druk hier die tien geboeie op en die 35 sondes en die goed. Alles te doen met die wet en die tora en alles is met die tien geboeie te doen. Ok, jy weet, ok, jy weet, jy doen dit so, dit is heel te mal fijn, dit is heel te mal reg en vir die laaste twee jaar, die die ding is nog steeds aan my. Ek hou streng by die tien geboeie en natuurlijk die 35 sondes. Ek maak seker dat ek nie, vir al die sabbat, die sabbat is die ergste een. Alright, ek het nou nie die ander probleem met die ander goed nie, en weet, maar nou ja, wil ek nou net vir jou sê, hier kom een ding, hier kom een ding, en het is bezig om vinnig te gebeur, my geest is oop, oe is waarwijd oop, en my mense sal dink, ek is paranoïs, jy sal dat ek dink, hierdie kaar het al kop verloor, die kaar het nie al kop verloor nie, kaar is die geest is oos oop, en die heilige geest wees my op hierdie goed, alright, so, dit is my opdracht, en ons oor moet ook wees, hierdie ding van die antichristus, kou nou is daar ook baie vinniger op ons wat ons dink, maar mense in hierdie wereld, in hierdie land, is aan die slaap, nie net in hierdie land nie, dan is er al ook die jood is net so blij die wel aan die slaap, jyllikheid, ek kan nie glo, hulle aanbid vir Satan so met dier die man nie, die man is niks anders as een vals profeet nie, right, kom ek sê vir jou, daar is een website, jy kan gaan kyk, want hy ek het jou stukkie terug vertel van die, van die, die vergadering wat hulle gaan hou vir twee dag konferentie, repentance ding by die berg van Sinai, want hy ek het jou gesê, dit is hier rondom die 12e, 13e daar rond, ek was hier seker nie, alright, right, twee dag terug, toe kom het op een website, toe kom het in, dit is toe nou, ek het inlichting gaan kry van dit, Wow, boete, dis erger is wat ek gedink het. Ek het letterlik my mooses tegenkom. Ek het my toys in die kot gegooi die hele naweek voor die heren. Jy het geen idee nie. Ja, en die heren het vir my oortrachte gegeen rondom dit. Ok, so, natuurlijk gaan weet jy dis bid. Maar jy gaan nou sien. Die website is interfaithsustain.com Ek sal het vir jou uittik vir jou op die telegram, dan kan jy om gaan kyk, gaan kyk, bykie, dit is een website, dit is nie op YouTube, nie, dit is een website, daar was een ou wat op YouTube, wat die ding gekry het, want hy is so twee, drie daal terug gepublish die website, en hy het het toen nou bespreek op een YouTube video, en ek het nou net, ek weer uitfigur, wat is die website, sy naam waarop hy was, en ek het het toe gekry, daar op sy video, ek het video gestop, en ek het gaan in die, ek wil gaan kyk vir myself, van hierdie ding, en jy gaan het daar kry, Jy gaan nie daar kry, ek het nou op my voel gaan kyk, maar dit is daar, en ek het gaan kyk, en dit is die ding, dit is die summit, of die, ek weet nie wat hulle dit wil noem nie, dit is die COP27, ek het jou gesê, mos, van die ding, nou, hoe die, ek het eerst gaan uit van hoe werd die COP story, nou ja, kyk, dit is nommer, dit is een nommer 2627, nou, een paar maanden terug, voor die Queen dood, is die Prins Charles die COP26 gehou, en daarin het hy gepraat met die environment, dat hy die wereld wil saamtrek met dit, en dat dit, die ding is, dit gaan oor die earth warming, en dit, en dat hulle wil het stop, maar natuurlijk, lieg Satan vir hulle, sy voet is stink, want dit kan nie omkeerbaar wees, die uitwoming, en is alles prophecy wat, die Heere gaan dit nie stop nie, en sal dan weer het my licht van hulle, alright, so, dit is dit wat ek vir wil sê, maar in elk geval, en nou het hy daar oor gepraat, hy was toe die leier van die ding, alright, ok, so Prins Charles is nie die persoon betrokken nie, hy is koning Charles, hy was toe nog prins, maar hy het gesê dat hulle gaan al die wereld leiders by mekaar kry, hulle gaan hierdie een global ding doen, en hy wil al hierdie goed global doen, nie weet, alles by een, hy het al klaar in die richting begin praat, maar hy het toe nou net dit gepraat, goed, dit was COP26, nou is hierdie ding COP27, die volgende een, nou hierdie een waar Prins Charles daar in gehuis het, is hierdie een die paup, die paup nogal, die katholieke kerk, so, so hoof, right, nou gaan kyk, as jy op die website gaan kyk, dan sê jy al die inlichting kry daar, 
Van, hulle gaan, hulle gaan net vannacht veel verduidelik. Jy kan self gaan kyk, en ek het met die heren hier gepraat, en ek het vir hom gesê, is ek paranoia is, en hartelijk, ek hoor ek weg met goed, en sê die heren vir my, jy kyk recht in die geestelike raam, as jy die geestelike raam sien, dan sien jy van Satan achter al hierdie goed, en ek is nie happy nie, en jy vat nie die tien geboeie, uit my bybel uit, dit is wat ek, hoe ek voel, so, wat ek gedoen het, ek het gaan kyk, goed, hulle het drie profie, en daar jy, Yeshua, toe hy op die berg vast, toe sê hy vir drie van sy disciples, gaan wacht nou onder vir my, en toe gaan hy op die berg, en toe gaan, toe kom Elia, en Mooses moes na om toe, om te versterk, en alles van die oud testament, om oor te gee, om te versterk vir die kruis, jy onthoud het, daar is toerie, ok, toe hy so verheerlik was, daar op die berg, met, as is het, hy is die Messias, en dan die twee van die oud testament, Elia, Mooses, onthoud die twee sy name, right, Nou, hier is story, gaan hulle nou, daar is drie plekke waar jy registreer, dit is nou, hulle so kerkleiers van die katholieke kerk, die christelike geloof, die katholieke, hulle nooi nie die protestantse mense nie, nee die katholieke, wat hierdie wette gaan maak, en dan die die jode ook, hulle rabbas, ek weet nie wie daar gaan wees nie, maar die messias gaan ook, so toe. Dit klink vir my, dat hy beplan om so toe te gaan. Kijk, sê hoe werk Satan. Ek sê om daar Satan hoe opreid het tussen hy klop jode. Ek sê het met my eer toe oor. Weet jy wat, ek sê dit. Ek kan mis het. Right, en dan is dit die Mohammed ook. Dit is dan die moslim. So Mohammed gaan nou wees. Een valse profeet, hoe daar nog alle wil hy in elk geval van die begin een valse profeet in elk geval was, of hy nou daar uit een valse profeet was, en of hy, so dit is een profeet van Mohammed, wat daar gaan wees, een valse een, of hy is in elk geval vals, en dan gaan dan Mooses daar wees, Mooses, valse profeet van Mooses, ja, hulle sê Mooses en Elijah, en ek dacht myself, oh, goodness me, nou, wat laat dit vir jou denk, Yeshua, Elia, Moes is op die berg, daar voor sy kruise gang. Kijk hoe kompiekat Satan vir die Heere. En nou sê hulle, hulle gaan nou sonde beleid, dus doen hulle om die Sinai bek, is in die kant, en hulle gaan op die berg gaan, daar waar hy swart gebrand is op die berg, daar waar God oorspronkelijk die tyd in 44, daar met Moes is daar gepraat, hulle gaan op die plek, en dan gaan die Messias daar, ek weet, hulle praat, hulle nie Messias nie, die Lea gaan nou wees, Mooses gaan nou wees, en dit is nou natuurlijk allemaal vals profete, en Mohammed. So Mooses en die leak symboliseer die christelike geloof, en die joodse geloof van die Ibram Akkoord, en aan Mohammed die moslims. So dit is die Ibram, so dit is Mohammed symboliseer, Ishmael en die ander twee, Isaac. Alright, dan gaan hulle nou praat oor die, hulle gaan nou eers allemaal repente om die berg daaronder, net soos wat God het en die gedoen het in Israel. Nou, hulle gaan vandaar Egyptus en Kada voor. Nou, ek sê nou vir jou, ek sal nie verbaas as hulle met die riet see, rooi see daar met boeikies, ek weet nie hoe gaan, hoe gaan hulle die see oopgekloof kry nie. Ek, ja, wel, jy weet, Beesabel kan ook, you know, he can do anything. Maar in ieder geval, en dan gaan hulle daar so kom, precies soos wat het was in die oud testament. Precies met die tyd van Mooses, gaan hulle nou daar so, en dan gaan hulle the new ten commandments, the universal ten commandments skryf, toe ek dit lees, toe ontplof ek onmiddellik, toe sê ek vir heren, ok, is dis maybe, nie we wette wat hulle wil maak net om die natuur te bewaar, jy weet ek nie een probleem met dit, en hulle noem het maar net die universal ten commandments, so weet hoe om die natuur te bewaar, Maar in maak is ek hulle even, it's not gonna pay off, because God is in control, en God is in afval bezig om die aarde te verwoes. So al hierdie goed is prophecy, maar nee, 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 hulle, dit, so, toe sê die hulle geest my, how do you create a new religion? Toe sê vir my, how did I start with the Israelites on the Mount Sinai? Hulle moes, hulle het uit, hy het hulle uit slavernij het gebring, hy het hulle gebring tot by die berg vir 50, die 50ste dag, toe kom hy af, moes, toe tulle die gouwe kalf, maar voor dit, tien daal, toe sulle daal, en toe moes hulle so sê, moes, is het een bas jylle kleren trek, want die heren gaan jylle reinig, soos dis bevrijding. Dis soos bevrijding, alright, en hy het opgegaan, en hy die wette daal gekryd, toe kom hy af, en toe beval hy die goed, want toe is hy goed bezig om die gouwe kalf te aanbid, en toe breek hy klaar die wette. 
right, en toe sê God, uh, toe sê, alright, en toe gaan Mooses weer vir 40 dae, en uh, God gee weer vir hom die wet, en nou, jy weet, die wette was geskryf, in die klei tablette, die 10 wette daar, was geskryf, dier Godse hand, Mooses het nie daar gaan uitgrawe daar, op die berg nie, God het het self met sy vinger geskryf, kan jy nou sê wat hier gebeur, nou wil hulle, die, hulle wil die wette skrap van die Torah, hulle wil nou die nieuwe Ten Commandments van die nieuwe geloof. So hulle wil die hele wereld, one world religion, dis waar, so dit ons voorder nou al. En ek het hierdie goed gaan lees, en jy moet registreer, daar is twee plekke waar jy, wat as jy nou gaan, as jy nou sê nou maar een katholieke, uh, weet, soos, soos een bishop is, of jy weet, in Zuid-Afrika, uh, weet ek nie, kyk, dis, dit klink my, dis nie die katholieke, so uh, ek neem aan, as, 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 as Desmond Tutu nog geleef het, dan sal hy meteen die ene gaan het, maar ek is ook nie so seker, of hy persoonlijk self het gedoen het nie, maar as hulle nou die aardsbiskop van die katholieke, sal seker nou gaan van Zuid-Afrika, van die reg oor die wereld, moet hulle gaan, nou sê Yeshua vir my, Yeshua sê, uh, in sy woord sê hy, jy kan nie een letter, of een letter greep van die woord verloren gaan nie, en dis wat hy gesê het, en wat gebeur is het gebeur, so nou wil hy die tien geboeie oorskryf. So hoe, hoe het God die Joodse geloof begin? Die het vir hulle die tien geboeie, hulle te sanctify, hulle te bevrijding te geef van Egypte, Satan, en hulle die begin met die wette. God het hulle ook so begin met die wette, en van daar af het hy dit verder meer uitgebreid, nou as jy al die 35 sondes vat, al die doodstraf sondes, wat in die oud testament is, wat hulle klippe gegooi het mee, wat nog geldig is, allemaal van hulle, dat moet jy eens altijd sê, ek kon hulle allemaal in my, toe ek nog my orekenaarkie gehad het, het ek het lang al gedoen op Excel, het ek die 10 geboeie neergeskryf, en ek kon al die 35 sondes, kon ek insit by een van die 10 geboeie, so eindelijk is die 35 sondes net a, net a extension van elke van die 10, so as jy een breek, breek jy allemaal, want dit is van, maar Satan weet net so goed soos wat ons weet, en net so goed soos wat God weet, dat as jy bevrijding gekryd by die berg Sinai, en jy, jy vrijding gekryd, en jy gaan zondag weer een van die tien geboeie, dan sit hy ketongs op die voete, dit is precies wat hy wil hee, dit is precies wat hy wil hee, so ja, ek het die hele naweek my toys vir die heren uitgooi, en ek het rechtig vir die heren gesê, ek voel die oor, en in baie doe, openbaring 22 sê, ek as jy enig iets wegvat, uit hierdie boek, sal jou poosie uit die hemel, uit die boek van die lam gevat word. So, wat is hulle bezig om? Hulle weet nie dat wat hulle doen nie. Die mense daar, weet nie wat hulle doen nie. Hulle denk, oh, that's nice, we can try and save the planet. Maar het gaan nie gebeur nie. En Satan lig vir hulle sy voete stink. So, al wat ek wil sê, hier kom my ding, Ek sê vir jou, maar jy weet, dit is baie interessant, as jy nou mooi terugkijk oor die laaste 10 jaar, oor die laaste 5 jaar, en hoe die kerk op afvallig begin raak, kan jy nou verstaan, hulle het gooi die oud testament uit, hulle, hulle dink nie, hulle die Torah, die, die 10 geboeie bestaan nie meer nie, jy weet, vir my is die 10 geboeie levensaar, ek kan nie waag om hulle goed af te gaan nie, en jy weet, en iemand moet nie raak nie tien gewonde, raak ek baie opgewonde, so, die opgewonde is sin van baie, baie kwaad, daai soort opgewonde, so, die ding is net, die heren wees vir my, en toe het die heren vir my opdracht gegeen, toe sê ek vir die heren, nou, wat wil hy hee, moet ek hier omtrend doen, toe sê die heren vir my net ene, dit is die begin, van die goed, een geloof begin altyd met wette, die wette word eerst geskryf, en soos die, hulle die Koran, en dan het, hulle die Talmud die jode, en ons het die Bijbel, ons het die oude nieuwe testament, so like my hierdie ding, gaan hulle weer hulle aan, hulle nieuwe jyltemal, hulle nieuwe Bijbel, ek weet nie wat hulle het gaan noem nie, maar dis die begin van dit, want dit is hoe God begin het, met die geloof, die joodse geloof, wat gaan oorvloe na die christelike geloof, so nou soek hulle al die, so al die geloofe, Boeddha, amal gaan na die ding toe, en amal, ek weet nie ten wie gaan hulle sonne blij nie, ek weet nie, jy weet nie, aan wie gaan hulle sonne blij nie, want hulle sê, all rose lead to Rome, daar is een God, nou ek, hierdie God wat hulle gaan aanbid, 
Hy wil hulle gaan vergevenis vra as Satan, niemand anders as Satan omself nie. Ek sien hy valsheid en valse profete en natuurlijk die rabbi, ach die, die messiah van die jode, hy is bezig om hulle so te saf sou, want sy plan is ook om met hierdie leiers te doen te hee. So ek weet nou nie of, ek weet nie of hy oor van die joodse geloof Hulle hoofrabies en lyk my hulle Messiah gaan ook soek. Dit is net vir my interessant dat al hierdie goed so gelijk gebeur. Dit gebeur nou alles in november. Die eerste november is die verkiesing van Israel. Dit gaan baie dinge bepaal. Daar is belangrijk dat ons dit kyk. Al hierdie goed wat gebeur met die Iran en, en, en Rusland en, en Oekraine. Alles kom by mekaar uit en aan die, die gas, die olie, dit, die, die natural gas. Die hele ding en aan die verkiesing. En nou hierdie ding in die selle maand. I just want to see what's going to happen in the end of november. Ek sê nou vir jou, ons moet wakker wees vir hierdie goed. En hier is vir my opdracht gegeen, om die tien geboeie uit te skryf in die brews. Ek het klaar gedoen, ek het klaar gedoen, dit lyk soos as ek het op een klei tablet um, geskryf het. En hier is in die brews, en ek gaan een gebed voor en een gebed achter is ek bezig mee, en vanavond gaan ek hierdie ding begin bid. So, net soos wat ek altyd, die, 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 die onze vader bid in die ochend na my sonneblijdnis, gaan ek hierdie in die aand bid, voor ek gaan slaap. En dit is om, die rede vir dit is, kyk, dit is prophecy, die, die uh, Daniel sê, the laws will be changed, ek denk is in hoofstuk 19, ek weet nie waar nie, ek, ek weet nie, laws will be changed, en is waar. Alright, en ek, so hierdie ding, is nie, Die mense dink dit gaan oor die environment, maar dit gaan nie. Dit is die selle story met die, as jy gaan kyk na Sinai Berg, die hele ding van, hoekom kies hulle Sinai Berg? Why do they, hulle sê, we are going back to Sinai Berg, uh, Sinai Mountain, to start again. It's a one world religion. Hierdie mense werk met die one world religion. Hierdie COP27, die volgende meeting, ek weet nie wat hulle gaan sê, COP28 wees. Ek het bykie gaan kyk na hierdie, dit is nie net een oud, soos King Charles en, en die Pope nie, hulle is allemaal, elke keer as hulle so kap ding het, dan iets iemand, maar hier is die Pope, want dit is een religious ding, die een van, van King Charles een paar maande terug, is die, toe hy voor die koning geword het, is, is, is die een rondom die natuur. Sê jy, die ding is nou of vast, is dan nou is dit die keer, kap 27 is die religious ding. Nou ek weet nie wat kap 28 en kap 29 gaan doen nie. So ons moet hier goed doppe, alles is my interessant dat alles so gelijk gebeur. So ek het het uitgeskryf, ek het die gebede voor en na gebed, waar ek gaan gevecht in die geest, en dis wat die heren wil ek, maar dit bid, ek sê van bid vir wie? Kijk, dit gaan gebeur, die antichrist gaan, is om meteen gauw oor die heren wat ons dink. En dit is vir mense in die kerke, wat nie allemaal is soos ek en jy wat vaststaan, of in die oud testament, en vaststaan op die Torah nie. So dat hierdie mense, van, kijk hoe gaan dit in die kerke, Hulle maak wat hulle wil, hulle doen enig, en kijk hoe gaan hulle dan naar Amerika. So hulle gaan enig iets geloo. So ek wil graag wat sien wat staan op die 10 universal 10 commandments. Ek wil graag sien wat as, dan gaan seker sê, wat God gesê, do not kill, gaan hulle sê, yes, kill people down, yes, you can kill, yes, you can steal. Oh, you shall only worship Satan alone. Weet die type goed, oh, you do not, and there will now be no Sabbath day. Oh, and you can covet, and you can have sexual immorality. Ek weet ek seker hulle gaan dit doen. Ek weet nie, ek sal graag die 10 commandments wil sien. Maar ek sê net vir die Heere gesê, ek was baie kwaad hier die hele naweek. Maar ek het met die Heere gepraat, nie, my gooi is met ander mense gepraat, ek het met niemand, ek het net hier met die Heere gevecht. En ek sê, ek het baie geel as Jesus oorlog voor hom gedoen. Maar dit is ook om Heere wil hee, want dit moet gaan oor mense, die individuele, want Satan is achter die christene aan. Hy wil die christene kry, dit is die mense wat Jeshua volg, so al hoe meer gaan hierdie goed ding duidelik raak. So ja, en hulle sê, daar gaan media coverage wees met hierdie ding. Ek wil dit tophou en kyk. En die heren het toe my gesê, bid, die tien geboeie, so dat dit in, jy weet, soos in, in die skrif wat hy vir my daarvoor gegeet, is daar waar, in, in die einde van die tronomie, uh, toe Moses oorgee aan Joshua, toe sê God vir die, vir die, vir, vir Moses, hy moet vir Joshua sê, that you must rehearse the laws in the ears of the Israelites on a constant basis, en dit is wat Joosja gedoen het in sy leeftijd. En hulle het beide het gehou. En nou, wat gebeur toe daarna by die richters? You know, dan heb ek te tell you. So, die ding is net dat die heren vir my gesê, rehearse this in the ears of my people. The Israelites, or the Jews, and the Christians. 
so in die geestelike raam gaan ek hierdie ding beveg, so dat mens, want mense kan nog wegdraai van die ding, en jou kop gaan afgekap word, jy gaan doodgemaak word, so be it, maar jy sal nie vir my kry, laat ek, ek gaan nie, die wette, die tiengebooie, wat in Godse bybel staan, verander met enige skryp van Satan nie, so ek is baie ernstig, so ek wil net vir jou sê, dis wat ons is op pad is, en hier die kerke, die kerke wat so speel met Godse genade, pas op, hulle, ja en ek het aanhoud, ek het aanhoud in mense wat vir my vraag, why don't you go to a church, weet ek begin al een ruimpie op, op sê, vir een land, geek vir elke die selle ruimpie, I don't belong there, I don't belong there, I read the proper bible, that's it, I don't need anything, maar ek sê net vir jou, ons sal met bid, en ons bid, hier kom groot, en die kerke gaan natuurlijk, natuurlijk um, is die protestantse uh, christene nie daar nie, omdat maar hulle gaan ons onderhewig maak aan die wette, en dan is ja, so dit klink vir my, dit die hele nieuwe religie, die hele nieuwe wereldstelsel, dit is nou soos Ramaphosa, wat Zuid-Afrika bestuur, en hy, hulle maak die wette vir Zuid-Afrika en jou met die wette, so as jy van Botswana afkom, en jy kom keier vir iemand, dan moet jy onderhewig wees, dan luister jy wat die wet is, so as jy nie in die rooie robot, dan nie rein in die rooie robot nie, as jy belasting moet betaal, betaal die belasting, 15% wet, daai type goed, jy hou by die landse wette, waar ons ons is, so as jy emigreer van Botswana af Zuid-Afrika toe, dan is jy totaal en al, onderhewig aan daai landse wette, nou hierdie, ja, nou nie soos die, soos die UK, soos die, die, die uh, koninklijke familie, hulle het, hulle het 15 lande onder hulle, ek praat nou van hulle as, die em British Empire, wat 15 lande, soos Australië en Amerika onder hulle het, so hulle is ook onder wette gaan die Britse wette, right, maar nou, hierdie ding, gaan nou soos, die hele wereld gaan nou soos een land wees, so maak jy saak of jy in Palestina is nie, en of jy in, of jy in Canada is nie, en of jy in, um, Antarctica is nie, jy gaan onderhewig wees aan die een wereldsysteem wet, soos wat Ramaphosa hulle, een wereldsysteem het vir Zuid-Afrika, gaan jy allemaal, so maak jy saak, soos ek nou in Zuid-Afrika een burger is, en ek bly in Zuid-Afrika, en ek gaan bly, en ek gaan keir vir 6, maar en ek gaan Israel toe, dan is ek onderhewig aan Israelse wette, so dit gaan nie meer so werk nie, dit is hy een wereld, selfs a one world religion, so ek wil net vir sy, ek is bezig om baie aandag te gee aan hierdie ding, want die Heer is my opdracht gee om elke aand die tien geboeie te bid in die geestelike raam in, en hy het vir my een voor- en nagebed ook gegeef van, van dat die Heer is een woord vir ewig staan, en die einde, einde gekom met Psalm 119 vers 89 en 105, wat alles met die woord rondom waar die woord vir altyd staan, en ek praat daar goed in die geestelike raam in, en I'm rehearsing it unto the ears, of his people, soos wat hy vir Joosja en Moses opdracht geet, so dis my opdracht, so ja die heren wil ek met hierdie gedop hou, want die jode speel een rol hier, ek wil sien wat gaan die Messiah doen daar, of die Messiah daar gaan wees, en ek sê vir jou meer, ek kyk wat hy doen, hoe meer sien ek vir Satan in hom, so ja ek is bezig om baie te bid, ek gaan nie baie van my tyd in die volgende paar maanden spandeer en gebed, want vooral nou is een baie, hier kom nou draai, so ek wil nie dit sê, so ek wil nie sê, as jy wil, kan jy gaan kyk op die website, en dan gaan jy sien, dit is waar hulle adverteer het nou, en jy moet het nou registreer, en dan kan jy nou gaan, hulle soek die leiers, wereld leiers, so ja, weet jy wat, ja, ek sien nou waar my werk in kom, nie, ek sê vir sê, ons moet baie bid, dit is al wat werk wat ek nou kan doen, ek kan nie preek nie, jy kan nog tenminste preek, jy spraat die woord, so daar goed wat jy nou alles hierdie goed preek, en al jou woorde wat jy soen, soen, ek skies nie soen nie wat jy doen, en al die goed wat jy opsit op YouTube en so, nou is die tyd wat dit gaan begin, vruchte al werk, ja, dit is nou, want dit gaan nou vir mense levensaar wees, daar goed wat jy sê, dit gaan al hoe meer begin werk, Ja, ek het vergeet om nog iets vir jou te sê, wat belangrik is. Ek het nie klaagmaak my story nie. Jy weet as die kerke, al die kerke in die wereld, die kerke, hulle wil sonnebeleidnis doen, hulle gaan na die Mount Sinai toe, 
Hulle kry iemand soos om Angus Bakken wat daar op die berg gaan staan en weer die renewing of wels geef vir die tien geboeie, die Torah, weer die hele Bijbel er nie. En sonne blij dus toe dier die naam van Yeshua na die vader toe. Daarmee het ek nie een probleem nie. Hulle gaan die nieuwe wette maak nie, hulle gaan die wette van die woord vat en het weer soos renewing your wels, met ander woorde. Maar nie, dis nie hoe dit gaan werk daar nie. Nou, al die geloof wat daar gaan, Boeddha en Islam en die Jode en ek, Hindus en Hare Krishna, ek weet nie wat so goed aan, en na wie bid hulle? Dier wie bid hulle? Want dis net die christene wat dier na Yeshua toe bid. So, na wie bid hulle? Obviously, na Satan toe. Of na die universe. Ek weet nie. Na wie gaan hulle bid? Wie gaan hulle zonne blij? Dis teen oor wie? Ja, Weet jy wat, dit is net Satan, want hulle gaan nou vir nieuwe wette maak, so dat Satan vir hulle nieuwe wette kan gee. Weet jy wat, dit is nie vir my recht. Weet jy, ek verstaan. Jy weet, op een stadium in Zuid-Afrika, toe bid hulle vereen, toe gaan die christene by hulle kerke, hulle kom op verskillende plekke, en soos om Angus Bakken, het ook sy crusades in goed gehad, dan kom bid hulle vereen. Dan gaan die moslims na hulle mosks toe, en hulle gaan doen die selle, of hulle hou Ramadan, of hulle hou iets. Maar hulle gaan op hulle eie, doen hulle eie ding op hulle eie manier. En dan gaan die jode na die synagoges toe en hulle doen die selle. Daarom het ek ook nie probleem nie. Want ek bedoel, dit is, daar is nie contaminatie nie. Van, we all now gonna be one religion. Dit is nie vir my recht nie, want jy kan net na die vader toekom die Jesus Christus. Daar is geen ander manier nie. I am the way, the truth, the only life. No one comes to the vader, but by me. Die show as a woorde. En waar is die Messias heidiglik? Waar is die iemand ons met aanbid? In die jimmel. Die show is in die jimmel. En die ding is net, die show had niks kom verander nie. En hy het gesê, hy self het gesê, ek geef hulle twee nieuwe geboeie. Nie vervangbare geboeie nie. Jy moet die Heer jou God lief is as jyself, daarom Matthies 22. En jy moet jou naaste lief is as jyself. En die, en wat, En in hierdie twee geboeie is al die profete van die oude testament saamgevat. Wat verstaan hier die Grieke nie? Dis in die nieuwe testament, dis in Grieks geskryf. Hier die poop is Grieks, hulle is allemaal Grieks. Al hier die katholieke verstaan Grieks beter as wat ek Afrikaans verstaan. So wat verstaan hulle nie in die Griekse bybel nie? Maar dit is Satan wat allemaal verblind, want hy wil hulle hee wat hy hulle wil hee. En hy moet nie dink, hy gaan met my die selle doen nie. Ek is jammer. Die mense gaan sy skapen achter hierdie goed aanloop. Kijk wat hulle met die vaksien gedoen. Ek bedoel, hulle dit nie eens verplig nie. Later nie verplig as jy gaan werk of so, maar toch het mense dit maar net soos apen gaan doen. Sonder dat iemand hulle eindelijk, dit was nie sy wet nie. Nou as hulle dit gaan doen, om met die ene doen, doen allemaal soos een klomp skapen. En wat gaan hulle nou doen met hierdie ding? Met die merk van die dier? As hulle die ding soms so vat wat voluntary was, nou wat gaan hulle doen as die ding verplig? As hulle gaan om definitief, hulle gaan wees so klom skapen achter die die ding aanloop. Weet jy wat? Ramaposa het niemand gedwing vir die vaksien nie. Maar Satan, die antichrist, die valse ding gaan allemaal dwing, soos in die tijd van Nebuchadnezzar. As jy nie voor die ding gaan buig nie, gaan jy in die vier oond gegooi word. En ja, Daniel was recht. Hy het gesê, they will change the laws. So, dis maar dit. Ons het net een hoog priester. Ons het net een Messias. En sy naam is nie. Ben, Salomon ben David nie. Sy naam is Jesus Christus, Yeshua Mashiach. Hy was hier. En hy het gesê, nie vir julle vir my kan sê, Baruch haba Bashem Adonai nie. You will not see me again. Geseend as hy wat kom in naam van die Heere. Hy gaan jylle my nie wees sien nie. En hy het gesê, daar is die breweg wat die mense gaan vat. En many will go into destruction. Many will be deceived. Hy het op ander plek ook sê, and many will be deceived. I mean, we are already seeing it happening. En die kerke wat so aangaan, die kerke wat die tien geboeie uitgooi, die Torah weggooi, oe, hoe makkelijk gaan hulle nie ander wete wat wat lekkerder is nie? Weet, die B-attitudes, dit moest nou die tien geboeie, dit moest nou die plek van die tien geboeie gevat, dit is partij sommige ingekerke, dit vir hulle mense sal sê, 
Ja, lekker. Gezeend is hij wat dit en gezeend is hij wat lekker witte. Hmm, hmm, hmm. En nou komen we met hier die universe goed als van hier die universe zal niet. Dit is maar die universe doen. Dit universe zal en natuurlijk gaan we dit in Engels doen, want Engels is een universal language. Het is een algemene ding. Ja. En natuurlijk zit die paup achter die dingen. Zo, so, ik zie het voor jou. Ons het niet in een webpriester en hij zit niet helemaal. En zijn naam is Yeshua, Mashiach, of Jesus Christus, of Jesus Christ. Maak eens zeggen wat de taal hier het zien. En hij is als eerste webpriester. En hij is de seed voor ons. En hij cannot, he is not unable to synthesize with our weaknesses. But was tempted in every way, but yet without sin. And we can now approach the throne of grace for the time of help and need. And Yeshua zal nooit, and the Holy Spirit will nooit for us aan die van geen, gee wat in sy, sy woord sta nie. Nooit nie. So jy sal weet, jy sal moet onderskui, jy sal weet wanneer die Heilige Geest vir jou praat, en jy sal weet wanneer die ander Christen, wanneer Satan met jou praat. En as jy nie weet nie, as jy nie die Heilige Geest stem kom, en jy gaan kyk jy die Bijbels, jy reglaan, reglaan en komplas, kompas. Dis al wat ek sê is, Hulle moet nou maar kom en my kop wil afkap. Hulle moet my nou maar vir terechtstel. Is fijn. Weet jy wat Paulus het gesê? Voel hulle om terechtgestel. I, I fought the good fight. I run the race. I walk the walk. I talk the talk. Now it's time for me to go. Weet jy wat? Die dag as hulle dit met my wil doen, dan gaan ek hy selle woorde van Paulus herhaal. Weet jy wat? Et wil, en net so Stefanus die jimmel sien oopgaan het, toe hulle om doodgooi met klippe. Die eerste een wat vir jy, sy eerste disciple, apostel wat vir hom gesterf het. Weet jy wat? So be it. Want weet jy waar Stefan is vandag? As jy die dode reik, maar weet jy waar jy nou gaan he? Precies. En ek wil, wanneer die dag van hulle maak, is ek op wat een manier ek dood gaan he. Voor die dag gebeur, wil ek ook kan sê, I run the race, I fought the good fight. I walk the walk, I talk the talk. So al wat ek sê is, Ons gaan met bid vir die mense, vir die mense om ons, vir die jode, vir my, vir die jode en die christene, dat hulle oop die tijd sal oopgaan. Ek sê nou vir jou, ek is, ek kan het nie nou nog nie geloo, wat hy Messiah doen met hulle nie. Ek wil nog sê waar en hy gaan verder weer, en miskien is daar een opvolg, miskien is hy nie die antichrist nie, ek weet nie. Niemand weet wat sy antichrist nie. Maar dit is nie meer die ding van Ramaphosa, wat net Suid-Afrika regeer nie. Daai gaan in Ramaphosa wees wat die hele wereld regeer. Ek boel, as die mense nie eers kan luister wat Ramaphosa sê nie, en nie as die wette van Zuid-Afrika gaan nie, dan gaan het soos in Nebuchadnezzar sy tyd wees, en hulle koppel gaan afgekamp word, of hulle gaan, hulle gaan die vier oor gegooi word, sê nie van nou daai afgodsbeeld nie. Ja, ek sal graag versien hoe lyk hierdie universal ten commandments. Ja, maar ja, al wat ek sê is, Ons het net een Messias. Yeshua is die enigste weg, die enigste waarheid. Nie leens nie, waarheid. En die gore van die waarheid, wat jy in die wapen rustig om het sit, hy is die waarheid, as jy lief genoem. Satan is die vader van die leens. So dit is al wat ek vir jy sê. En as ons nie in geloof gaan staan nie, en jy gaan nou met, dis wat jy gaan moet, die Heere vertrouw, en sê, al staaf jy vir jou geloof, soos Paulus, soos Stefanus, soos Jesaja, en al die ander profete waarvan Elia gepraat het. Elia en Mooses is in die hemel. En enig iets wat in die vorm van Mooses en Elia aarde te kom, is afgod, is valse profete, Die valse profete pop op over, oh, wees baie van hulle, een van hulle gaan die antichristies weet nie wat hier. Maar ons het nou, ons lampe vir olie moet hou. Sorg het ons lampe vir olie is, maak jy saak, hoe moeilik nie. Want jy weet nie wanneer die breide gaan kom nie. En of hy jou nou kom haal met die, met sy voete daar op die olijfberg, en of hy jou nou in die dood of met afkoppe afkap, wat ook al kom haal. Anyway, Maak jy sak hoe jy gaan dood gaan, jy gaan nog steeds na die selle plek toe. Jy gaan nie steeds nie dood en die rest, tenminste is jy ontslaaf van Satan. So al wat ek sê, ons moet sterk stel in volle gebed met die Heere. En is net die genade van Jesus Christus, die genade van Yeshua Mashiach, wat ons dier hier goed gaan dra. En so be it. 
Als on, boer we voeren gaan ons nie weer soos koppen afgekap word, om ons te sien, maar vriend, hier vat, ons gaan dan volgens uh, openbaring 14 en wit gekleef is op die berg sien, as ons gaan eerst eens wees wat opstaan. How wonderful, wat te voerig. Focus on the thing above and not the things on earth. Het mag die Heer as een perfecte wil skiet, maar sy perfecte wil gaan in elke ding van hierdie ding gebeur. Maar mag het waar die Heer is, perfecte wil, ons sal om loof en prijs en goeie en genoeg wonen in slechte tijden. Maar hij is die enigste Messias, die enigste in wat jij aanbid. Je is niet enige ander afgod, behalwe Jesus Christus. Ach, enige ander God, behalwe net Jesus Christus nie jou leven hier nie. Um, ek wil net hierdie uh, gebed vir jou gee, die een wat die Heere my gee, wat ik elke dag met bid vir die jode, uh, wel nie, vir allemaal, vir die jode, en ook vir die christen, die lauwarm christene, rondom die onze, ach, die tien geboeie, oké, okay. welk in Afrikaans praat, gaan ek verduidelik, welk Engels praat, vertaal ek die gebed vir jou direct, so ek sal nou moet vertaal, want ek kan nie vir jou direct gee, en ek gaan nie sin maak nie, oké, okay. um, goed, oké, okay, ek wil net weer sê, die tien geboeie, of the tien commanden, oké, okay, is alleer ha, de, de warot, ok, geboeie, beteken HD, die geboeie is HD warot, alright, nou de warim, HD warim is woorde, de warot is eindelijk commands, dis soos die, in Israel vandag gebruik hulle die woord nog baie, met die army in dit, dis wanneer die troepen weet hulle moet nou op aandag staan, want die commandeer gaan nou die orders uitgee, dit is wat die woord commandments beteken. Dus is God is die koperaal en, en ons moet op aandag staan en elke woord, so kom hulle die, die woorde die selle klink, elke woord wat gespreek wordt en die volgende opdracht van die commandeer moet 100% uitgevoerd word. Soos in heeltemal uitgevoerd word. So dit is hoekom waar die woord ha de warot kom. Ok? Um, dit beteken dit is die commandeer ze woorde, so dit is wat die tien die geboeie beteken. Oké, okay, ik ga nu weer begin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. I come to you this day in the name of Yeshua Mashiach, or Jesus the Messiah. You gave Moses the laws and the ten commandments on the Mount Sinai, twice, written by yourself, by your finger alone. Your own finger Oké, okay, en then you also instructed Moses to rehearse it in the ears of Joshua. But then Joshua had to also rehearse the laws and your words and your commandments, your hadevarot, in the ears of the Israelites. Oké, okay, but first Joshua, Moses had to rehearse it in the ears of Joshua, Exodus 17:14. All right, and then he must rehearse it in the ears of the Israelites when they come into the promised land. And therefore, I take up your, I, I, I obey the command, and I will, I will also, as your order to me, rehearse the Ten Commandments in the ears of your people, the Jews. Who is blinded and deafened, as well as the lukewarm Christians. Oké, okay, laat ik jou nou eerst verduidelik die paar woorde hier. Die Bijbel sê daar, in the rehearse, in the ears of. Nou, rehearse, ons sal nou dink aan rehearse, as jy een verhoogstuk doen, ons gaan nou dress rehearse al doen, nie. Jy het oor en oor en oor herhaal. So, dit is maar baie, sy cel is waar die commandeer hier langs so gestaan en vir jou sê, links, rechts, links, rechts, wat ook al. Dat hulle reus hier die commands wat, die, wat hulle reus dit oor en oor, as hulle nou parade moet doen, omdat hulle dit oor en oor, die commandeer moet dit oor en oor sê. So, dit is wat Joshua en met, ach, Mooses met Joshua moest doen en Joshua met die Israelite en dit is wat ek nou ook moet doen, ons moet dit in die oor, oor en oor reus. Alright, soos wat die commandeer, in, in Israel doen hulle dit baie, hulle praat altyd die woord, um, 
die woord wat hulle daar gebruik vir die huis, is Lehashim. Ja, le, Lehashim, excuse, Lehashim, en, en in de eers af, is Baatzani, dat beteken in die oore, binnen een soort van baie nabij. So dit moet je ding wat in zelfs met die tijd van um, Esra moes die selle ding en Nehemi had vir hom opdracht gee om weer die wette te reheus en die eers af de Israelite. So hulle moes het hoor en hoor en hoor tot hulle tot tweede natuur. Dis wat, dit was die opdracht aan God, van God gewees. Alright, so dis wat ek nou doen en dan lees ek die 10 commandments. Uh, dan is so dat ek hulle moes, jy sien op die video, hulle is bykie anders, hulle is op geel papier en ek het hulle so gelijk soos een kliptafel. Alright, hulle is vier bladzijde, daar is die 10 geboeie. Alright, ek gaan hulle nou nie veel lees nie, maar dit is maar baie die selles of die kaanse bybel. Uh, is net, wat my baie interessant is, is dat hy heeft gesê het by vers 1 en 2 van, uh, um, ok, ek so, dit is 20, maar ek het hierdie gevat van Deuteronomy 5, die eerste twee verse voor dit, that I brought you out of the land of Egypt, out of the slavery. So dit is die slavernij van Satan. Met ander woorde, Egypte is sla, Satan, want hy goed is net Satan wat daar is. Zelfs vandag nog. Alright, en dan is hy sien hier so by die, um, wat my baie interessant is, die vierde gebod, as ek het nou net recht onthou, het hy ges, ook het weer gesê, is die enigste gebod wat hy gesê het van die Brit Sabbat, dat I want you out of the land of, of the land of Egypt. Um, weer, dit is die enigste gebod wat hy het weer herhaal het, wat is net veel belangrijk, is die Sabbat. God is het uiterst belangrijk, en dit is die ding wat jy elke week moet vier. Oké, okay, goed, dan gaan ek aan. Dan sê ek vir die heren, Father, these are your, the words of your Ten Commandments as written in Psalm 119 verse 89 that forever your word are seated, cemented, engraved, thy word, Negra'a, seated, engraved in heaven, in the heavens. And it's also written in Psalm 119 verse 105 that your word is a lamp unto my feet, your laws, or your word, die woorde wat God spreek, wat ons moet doen wat hy sê, die commands, is a lamp unto my feet and a light unto my path. En dan um, het ek een gedeelte van Jesaja 2 vers 3 gevat ook, en is maar net die story wat, um, hy sê, and he will teach us his ways, and will walk, we will walk in his paths only. For out of Zion will go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Ok, dit is, dit is wat, Daai het in saam met die ting geboe, die wette gaan. Oké, okay, en as het, het is written in Revelations 22 vers 19, that any man that, alright, is nou daai van, as enig iemand iets uit die boek van die leven vat, uit die boek van die hierdie boek, die bybel vat, dan sal sy portie, die bybel sê, die Griekse bybel sê, die uh, portie in die Hebrewse woord, is sy portie, hy spaad, Galako, dit beteken dit is sy jelle, sy naam word in die boek geskryf. Dit is nie net een stikkie van wat, sy, wat God, Yeshua gaan plek voor, is die jelle story. Sy jelle ding word uit die boek van die lewe geskat. So jy naam gaan die boek van die lewe wees, as jy enig iets uit die bybel uithaal vir alle. En dit is natuurlijk wat ek ook in hulle oore reus, maar wat met hulle sal gebeur, is hulle die tien geboeie gaan vir ander. Ok, so die heren, dit is vir my gee om te doen. Ok, en dan gaan ek aan, en dan sê ek, en vader, uh, and now I want to end this prayer with the words of Yeshua. Dan quote ek maar net uh, wat Yeshua gesê het in Johannes 14 vers 6 I'm the, I'm the way, the truth, the life daarin. En, dan, en ook dan Matthäus 5 vers 18 um, dat da, daar sal nie een jod of een ding verloren gaan tot die koninkrijk van God gekom het when heaven and earth is passed away. Hy is baie sterk in die uh, in die Hebreeu staan. Oké, okay, en dit is maar daar, en dan eindig, ja, en hy verduidelik dan hier so, die laaste woord wat die show hier so sê, the law, before the law, en is haar Torah. Ha is the, Torah is die wet, en dit is ook die ten commandments word gesien as deel van die law. Oké, okay, en dan, dan al wat ek dan doen, en eindig ek om maar net dat, met Psalm 8 vers 1, daar jyne, en dan sê ek net, and that your glory will stay forever and ever. Amen. En dan sê ek net, I ask this in the name of Yeshua Mashiach. Amen, amen, en amen. Sela. Alright, daar is die gebed, wat ek nou elke dag gaan doen in die breus. 
Alright, so dit is maar net die belangrijkheid daarvan, uh, die heren wil het so hee, en ek gaan nou eerst vandag bykie oefen, eerst bykie na die 10 geboeie luister met, op met die rabi, laat ek net die woorde gewoond raak, voor ek om ergens te gaan bid, so die heren wil ek net net eerst gewoond raak met die woorde, voor ek om ergens te gaan bid, so ek gaan om elke dag met die dinge nou oefen, tot ek om nou behoorlijk kan bid, en dan gaan ek om bid. Maar ek wil afsluit met die volgende, en ek wil net weer sê, daar het jy dit, daar is, dit is my werk, dit is my werk om hierdie goed op te hou, dit is my werk om te kyk na die gekyk, ek weet niks wat in Zuid-Afrika aangaan nie. Ja, ek kyk glad nie die nes in Zuid-Afrika nie, want dit is nie belangrik nie, want vir my nie, dit is nie die deel van my werk nie. Maar nog steeds, ek wil kyk wat daar gebeur en dit ophou en daar volgens bid soos die Heere vir my sê. En natuurlijk die Bijbel van hoek tot kan dier lees en verstaan, so ek is bezig met die opdracht ook, En weet jy wat, daar is nie meer tyd nie, daar is nie meer tyd om te gaan sit nie, weet jy wat, dit is net vir my verskrikkelike ding, wat ek sikkel om te oorkom. En dit is om, as ek kyk wat om my aangaan, dat mense om jou maak geld. Hulle gaan aan, asof ons vir ewig gaan lewe, asof jy show nie gaan terugkom nie, asof daar nie een groot verdrukking is nie, hulle is salig onbewus van wat sal dan bezig is om te doen. Laat ek net vir jou een ding sê, weet jy wat my oor, my fysische oor, my biologische oor, is bezig om swakker te word, so ek moet alweer my bril, een sterker nommer kry vir my bril om te kan lees. Raad ek, maar ek kom achter dat ek sien minder, as of ek, mys oor raak, maar minder met die ouderdom. Raad, en my oor is heel te mal fijn, maar wat ek bedoel, En een mens die ouwe woord, dan begin jou oor en jou oor een bykie dim en so. Jy weet, en as mense wat blind raak, en as mense wat doof is, maar dan is die ander sintuie sterker, as jy blind raak, dan begin jou, jy beter hoor bijvoorbeeld, en so. Maar dit is in die fysies, jy weet, jy krij mense wat blind is en doof is, in die lichaam, in die sintuie. Maar ek, weet jy wat, besef ek, Dit is beter om eerder blind en doof te wees in die vlees, as wat jy in die geest blind en doof is. Weet jy wat, as jy glad nie kan sien, jy loop met die gidsond, jy kan nie hoor nie. Is dit beter, maar jou geest is oor, is waar wat oor, is dit eindelijk baie beter vir jou. Weet jy wat, om blind en doof dier die lewe te gaan is niks. Is ok, as baie mense wat gehoor gestreem is en gesigs gestreem is. Maar weet jy wat, wanneer jy geestelik doof en blind is, is dit groter probleem. En dis wat met hierdie mense gebeur. Hier om ons, die christen, die kerke, oor al waar jy gaan. Jy sien dit om jy allemaal jaag om by die werk te kom. En allemaal wil ek maak geld. Niemand is bewus van wat rechtig om hulle aangaan. Jy weet, mense gaan nou maar net aan. En niemand sit stil en kyk, weet jy wat, my geest is oor, het so oopgegaan hierdie laaste tyd, dat ek kan so baie sien, dat ek my eindelijk te pres maak met die keer. Dit is vir my hardseer, om te sien hoe, by al die kerke, ek bedoel, al die goed wat gebeur in ons land, bijvoorbeeld, is die kerke sy skuld. Hulle doen nie iets aantrend nie. Jy weet, dit is net koekpak en koek eet en koeksisters eet en lekker partijkje, lekker muziek en lekker dans en lekker shows hou. Maar, wat, arena, weet jy wat, dit help ook nie. Ja, weet jy, my oor het opgegaan met hierdie. Ja, en ek moet elke dag die nie stop hou, om te kyk wat gebeur, dit is my werk. En dit is nie vir my altyd lekker om te sien het, hoe Oekraïne, ach ek bedoel, die wapens wat Iran maak om Israel af van die map af te kry en jy moet eigenlijk my siele en goed sien. Ek kyk nie omdat ek belangstel daar nie, ek kyk omdat ek het moet kyk. En dit moet op dit bid, weet jy wat? Dit is nie hoe jy vir Satan in die weg gaan rui nie, soos wat Iran en die hele Midde-Ooste vir Israel en Amerika, hulle is uit vir Noord-Amerika en hulle is uit vir Israel. 
Is er al small Satan? Amerika is een big Satan. Als er al erg mag geweten het wie is Satan, erg. Hij is in, hulle kom het niet eens achter nie, hulle is so verblind en verdoof. So ja, ek bid nou hierdie goed, soos die Heere my opdracht gegeet, en zwaai die zwaard, want is al genade wat ons het. Want ek sê sê, dit raak al hoe erger in die geestelike raam. Jy weet, wat ek hier, kan jy, weet, sê ek vir jy, jy weet, jy kan baie dankbaar wees, dat jou geestes ook nou toe is. Yes, ek, jy weet, jy, jy kan baie dankbaar wees. Wat ek hier, kan het my so depressed maak. Maar dit is mijn werk en dit is waarvoor ik gesalf is en geroep is. Dat is niet om die kans nie. Ek sê vir jou nie, baie mense gaan op die breepad, gaan die merk van die dier vat. Baie mense gaan die verkeerde besluiten neem. Maar Jeshua het gewaarski, hy sê dit, Matthies is vol van dit. Hy sê, baie gaan die breep wegkies, dat lees to the road of destruction. Only a few will find the narrow road. In Satan is hij trawante, is uit om die, om die orthodoxe christenen, ik noem maar orthodoxe christenen, dus ik en jij, nou compromise. Ons kan niet, een christelijke compromise niet, ons kan het niet bekostig niet. So jij moet hier die Bijbel zo so goed ken. Jij moet ons zo so cyber ken, dat je die once christelijke afwijkt van die ding nie. En je kan niet bekostig om een doorleren en te gaan nie. So dit is beter voor mij om iedere bij die kerke weg te blijven. Want ik sê vir jou, jy moet alles met die Heere staaf. Ek doe zelfs die voice notes van jou. Ek, elke ding wat je sê, staaf ek met die Heere. Jy moet het kan doen, jy moet die Heilige Geest ken, die Heilige Geest is voor mij baie waardevol. Jy het die Bijbel as jy rugwein en komplas, maar als je nou die vertalings lees, en jy het nie die Heilige Geest wat wat vir jou lei nie, het jy probleem. Ek praat nou van die mense om my, praat nie van jou nie. Die Heilige Geest praat toch met jou, in elk geval, op, as jy die Bijbel bestudeer en die goed wat gebeur, maar ek bedoel, jy kyk al die goed wat gebeur met die verkrachtings en al die goed en wat in Zuid-Afrika aangaan, ek sê vir dit sal my depres maak, maar weet ek sê vir ek die selwe probleem, ek, dit maak my hart seer om te sien wat daar in die midde oost aangaan. Ja, en die plekke wat hulle in Saudi-Arabie gebouwd, die drie huise, vir die drie geloof, ons kan niks, ons kan niks verander, dis prophecy, ons kan niks aan die gebeurtenisse verander nie. En dis nie wat die Heere wil ek moet verbid nie. Ons moet bid vir die, die mense, die christene, die jode, dat hulle nie vir hierdie ding val nie. Jy weet, as jou, as jou, as jou, as jou katholiek is en jou priester, of jou bishop is een van die mense, hoef jy nie, als er een lid van die katholieke kerk, deel van dit te wees nie. Jy kan nog steeds, wegbeweeg van, van dit, en orthodoxe christen word. Dit gaan oor die individuele mense, die lichaam van Christus, want Satan, is uit om die lichaam van Christus, die christen het, wat cyber op, hoe cyber die op die shows of woord bly, op die bybel is, hoe meer gaan die aangeval word. Weet jy wat? Ons moet nou maar gewoon trap om die, om die hond, sy stront op die gras te wees. Tenminste weet ons dat God nie dit van ons dink nie. Dis Satan. Hy is oral, hy is in alles, as jy dit nie kan sien, is jy blind en doof. En dis waarvoor ek moet bid, is blind en doofheid. En ek weet, jy doen het al lang al. Ja, weet jy wat, ek moet nie net vir die christene bid nie, ek moet vir die jode ook bid. Die jode is in my eerste politeit, soos wat in my geval het Yeshua gesê, het Paulus gesê, first the Jew, then the Gentile. In my geval is dit nou, first the Jew. Dat betek hier is dit vir my so hard hier om te sien wat die, wat die valse profeet met die mense doen. Weet jy wat, hulle is so dedicated in wat hulle doen, maar hulle loop so skapen achter hierdie ding aan. Dit is vir my bitter hartseer. Bitter hartseer. Ja, weet jy, ons kan nie bid, ons moet nabe in die show bly, ons moet ons lampe vir olie hou, en ons moet, we have to walk the walk and talk the talk, and run the race, because there's no more time. 
Ik sê vir sy, ek het hierdie naweek een wake-up call gehad. Kijk, as ek nog ooit in my leven ernstig is oor my roeping, is het nou. Ek dink nie, ek was al ooit so ernstig met hom so snel nie. Al my vorige werk is klaar. Ek is nou bezig met nieuwe opdrachten. So die Heer het my nou gesit al en nie. Ek is werk om te doen nie. Ek is bezig, ek is bezig nou om die Bijbel ook te bestudeer. Baal en baal wat bid en vecht moet ek intens met die bybel werk. Die Heer lees tot aan die einde van die openbaring. So ek is goed bezig met dit. Ja, weet jy, maar die Heer is ook bezig om my te leer hoe om te preek, hoe om te praat op video's en te preek. Hy leer my al hierdie goed na. Ek sê, die Heer is bezig om baie vinnig te beweeg. Om ons met die amies van die Heer begin opkeer. Satan het sy amies al bezig. Maar kyk wat die nie christene. Mense wat sê, hulle is kunne, hulle is gesalfd is. O ja, Maar ek sê vir sê, die mense wat die Heere werkelijk, werkelijk opgeroep het, wat jy weet jy is opgeroep, dis ons wat nie kan laat slap leen nie. Want ons te veel ander wat slap leen. Maar ek sê vir sê, ons sal met die dinge laat lelik hier buiten. Lelik. As jy denk, is slag hier om jou in Zuid-Afrika wacht, bet jy moet gaan kyk, hoe gaan het in die rest van die wereld. Daar in die midde ooste, ek sê vir sê, dis sik, sik, nothing, daar is nie ander woord om dit verskryf nie. Maar ek weet nie hoe jy gaan voel hier hierdie goed nie, maar dit is my werk en ek is hard aan die gang. Die Heere hou my bezig. Jy het geen idee nie. Ja, geseene dag. En mag die Heere sy perfecte wil na alles geskiet. En mag ons elke dag in sy wil beweeg. Vir elke in sy leven. Ons belangrik dat jy elke dag doen wat die Heilige Geest jy sê. Moe nie na mense luister nie. Moe nie laat mense jy intimideer nie. Ek moest dit leer. Elke dag, stapie per stapie, moet jy die woord vat, jy moet vat wat die Heere vir jou sê, en doen. Gefokus, gefokus. Jy moet nie laat Satan mense gebruik om jou af te trek nie. Ek het tot daai punt nou in my jewe gekom. Hel, ek sê vir jou sê, ek bid nie nie, ek moet vir ons met vir die gesalfde soek, bid, ek soek om ek vir jou bid, en ek bid vir Janine, ek bid vir jou kinders, ek bid vir Steven ook. Maar ek gaan nou met van ander, ek bid ook nou van ander gesalfdes wat ek nou, wat soos om eng is, wat ek nou nie name het van nie. En ek bid vir die wat ek in Israel ook nie werk. Hulle wat hulle goed ook krijg, ek bid ook vir hulle. Want het is belangrijk dat ons vooral vir die gesalfdes bid wat hierdie werk doen, wat so aangeval word. Ja, dit is Satan, dit is al wat het is. Weet jy wat? Hy is meer bek as binnen goed, want Yeshua het om lang al een bespotting van hom gemaakt op die kruis. Een bespotting. He triumphed over him and all his evil goods, but he doesn't seem to get the message. He's the father of the lies. He doesn't get any, any. Hy luister nie, hy is hardnekkig, hardkoppig. Maar wat ek sê, dat ons my die kost gee nie, en moet nie vir hom enige krediet gee nie, want hy verdien niks. Hy is op pad hel toe. Hy is arrogant, hy exalt om sy, hy probeer om sy boek aan God sy troon exalt. Ja, Weet jy wat, een dag, as ek voor die wit troon staan, wil ek sê, I run the race, I fight the fault, I talk the talk, I walk the walk. Ek het alles vir jy gegeen, net soos jy altyd sê. En ek wil nie skaam staan vir die heren, wat daar vir alles, ek my hierdie groot roeping gegeen. It's over. Game set and match. Go! Shalom.